हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो आज इस वीडियो पे हम बी एस सी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का जो आपका फंक्शंस और सेबरे वेरिएबल्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट थर्ड करने वाले जिसमें हम कंपोजिट फंक्शंस एंड टोटल डिफरेंशियल कोफिशेंट क्या होते हैं वो हम देखेंगे और इसके दो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे ठीक है इससे पहले हमने यूलर्स थियोरम देखा था और उससे पहले वाली वीडियो पर हमने पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन को या कोफिशेंट को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसका हमने ये चीज़ देखी थी तो वीडियो आप देख लेना प्ले लिस्ट लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो कंपोजिट फंक्शंस और टोटल डिफरेंशियल कोफिशेंट पे आपके चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आते हैं जो आपको क्वेश्चंस करने से पहले पता होने चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन आपके होते हैं क्या है टोटल डिफरेंशियल कोफिशेंट आपका होता क्या है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है यू इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई मतलब यू आपका डिपेंड कर रहा है एक्स एंड वाई पे ठीक है तो इसमें आपका जो यहाँ पर एक्स है वो आपका यहाँ पर डिपेंड करता है टी पे और वाई आपका डिपेंड कर रहा है कोई दूसरा फंक्शन है टी पे ठीक है मतलब एक्स और वाई आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है ये भी आपके डिपेंड कर रहे किसी वेरिएबल टी पे और वाई भी आपको डिपेंड कर रहा है किसी वेरिएबल टी पे एक्स इक्व टू फाइव वन टी और वाई इक्व टू फाइव टू टी ये कोई दूसरा फंक्शन होगा और वाई टू आपको कोई दूसरा फंक्शन है लेकिन डिपेंड दोनों किस में कर रहे हैं टी पे कर रहे हैं ठीक है तो अगर हमें यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हम निकालेंगे डी ओवर डी करके और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल कोफिशेंट ठीक है और यू आपका यहाँ पर होता है कंपोजिट फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल टी क्लियर हो गया टोटल डिफरेंशियल कोफिशन किसको कहते हैं अगर हमें यहाँ पर ऐसे केस में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है यू इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई जहाँ पर एक्स डिपेंड करता है टी पे वाई भी डिपेंड कर रहा है टी पे तो यहाँ पर हमें जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशन निकालना है तो हम डी यू ओवर डी करके निकालेंगे और इसको ही हम कहते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशन ठीक है और यहाँ पर जो यू है वो होता है आपका कंपोजिट फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल टी एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो देखो हमारे पास कोई फंक्शन है z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई जेड डिपेंड कर रहा है x एंड y पे और यहाँ पर अभी जो आपका x है वो आपका दो वेरिएबल्स डिपेंड कर रहा है u एंड v यहाँ पर तो बस आपका t पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पर आपको डिपेंड कर रहा है u एंड v पे सिमिलरली y भी आपको डिपेंड कर रहा है आपको एक दूसरा फंक्शन है साई डिपेंड कर रहा है u और v पे ठीक है तो यहाँ पर z क्या होगा z आपका एक कंपोजिट फंक्शन होगा ऑफ द टू वेरिएबल्स u एंड v एंड वी कैन फाइंड द पार्शल डिफरेंशियल कोफिशन पार्शल डेरिविटी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू यू एंड पार्शल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वी तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे जब आपका एक्स और वाई यू और वी दो वेरिएबल्स डिपेंड करेगा ऐसे केस में हम पार्शल डिफरेंशियल कोफिशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वेरिएबल वी इसमें तो टी पे डिपेंड कर रहा था तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल कोफिशन निकाला डी यू ओवर डी टी इसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशन भी यहाँ पर कहते है ठीक है अब नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पर डिफरेंशियल निकालना है ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन तो उसके लिए चेन रूल अप्लाई होता है तो क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्वेश्चंस पे आपके यूज़ होगा आगे तो अगर हमें यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है मतलब अगर हमें डी ओवर डी निकालना है तो इसका आपका फॉर्मूला क्या रहेगा पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टू ओवर डी टी प्लस पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन टू ओवर डी टी कब का केस बता रहा हूँ जब आपका u कोई फंक्शन है x और y पे जो डिपेंड कर रहा है और x यहाँ पर आपका यहाँ पर एक फंक्शन है जो आपका t पे डिपेंड कर रहा है y भी आपका किस में डिपेंड कर रहा है t पे डिपेंड कर रहा है क्लियर हो गया तब आपका जो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशियल होगा वो आपका ऐसा निकलेगा ठीक है जब हमारे पास यू कोई फंक्शन है जो डिपेंड करता है एक्स और वाई पर और वहाँ पर एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है या आपके फर्दर डिपेंड करते वेरिएबल टी पे तो उसके लिए आपका ये यहाँ पर फॉर्मर रहने वाला है पार्शल डेरीबिट और यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टू डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शल डेरीवेटिव यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन टू डी वाई ओवर डी टी तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है जो इंपॉर्टेंट है ठीक है सेकेंड देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जेड इक्वल्स टू एफ एक्स को माई वाई और यहाँ पर आपका एक्स और वाई यह आपका डिपेंड करता है यू एन वी पे आर फंक्शन ऑफ यू एन वी ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा यहाँ पर तो आपका टी में डिपेंड कर रहा था जैसे मैंने ऊपर वाला केस आपको बताया यहाँ पर तो बस आपका एक्स और वाई टी में डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर आपका एक्स और वाई यू एंड वी मतलब दो वेरिएबल्स में आपका डिपेंड कर रहा है तो T पे जब डिपेंड करेगा तब तो फॉर्मूला आपका ये है जब आपका x और y u एंड v टू वेरिएबल्स डिपेंड करेगा तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे उसके लिए आपको यहाँ पर पार्शल डिफरेंशियल कोफिशन निकालना पड़ेगा मतलब पार्शल डेरिवेटिव z जेड विथ रिस्पेक्ट टू u और पार्शल डेरिवेटिव z जेड विथ रिस्पेक्ट टू v तो क्या होगा देखो पार्शल डेरिवेटिव z जेड विथ रिस्पेक्ट टू u के लिए क
प्लस पार्शल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इन टू पार्शल डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वी तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए कंपोजिट फंक्शन पे क्लियर हो गया पहला है पार्शल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू यू के लिए ये फॉर्मूला है पार्शल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वी जब हमें निकालना है तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है ठीक है जेड आपको कोई फंक्शन है जो आपका डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे और एक्स और वाई आपके फर्दर डिपेंड कर रहे हैं यू एंड वी पे ठीक है तो इसके लिए हमें पार्शल डेफरेशन निकालना पड़ता है जिसका फॉर्मूला आपका ये रहता है क्लियर हो गया नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कोफिशेंट ऑफ इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट फंक्शंस इम्प्लीसिट फंक्शंस क्या होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है यू इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई और यहाँ पर जो आपका वाई है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे वाई आपका डिपेंड कर रहा है एक्स में कोई फंक्शन है वाई इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स तो ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन है ठीक है तो ऐसे केस में अगर हमें यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है मतलब डी यू ओवर डी एक्स निकालना है यू आपका एक कंपोजिट फंक्शन है तो इसका आप डिफरेंशियल निकालोगे तो कैसे निकालोगे इसके लिए फॉर्मूला क्या है डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इन टू ओवर डी पहला और अगर आपका यहाँ पर डी यू ओवर डी एक्स जीरो के इक्वल होता है डी यू ओवर डी एक्स ये आपका जीरो के इक्वल होगा और कब होगा जब आपका जो यू है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है जो फंक्शन है एफ एक्स को मा वाई अगर आपके किसी कांस्टेंट सी के इक्वल है तो क्या होगा इसका अगर आप वो निकालोगे डी ओवर डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप डिफरेंशियल कोफिशन निकालोगे तो क्या आएगा आपका जीरो आएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो उस केस में आपका डी ओवर डी क्या होगा जीरो हो जाएगा तब क्या बनेगा आपका देखो डी ओवर डी प्लस पार्शल डेरेवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो ये केस बनेगा तब आपका यहाँ पर जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस टाइम पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई क्लियर हो गया तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ऊपर आपका ये वाला फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चार फॉर्मूलेस हमने देखी ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए अभी हम दो क्वेश्चन देखेंगे जो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे तब आपको चीज़ें यहाँ पर और क्लियर होने वाली है तो पहला क्वेश्चन आपके पास है बोला है कि इफ टेन एक्स की पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर कॉटेक्स इक्वल्स टू ए फाइन द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और हमें यहाँ पर ये बोला ये कोई फंक्शन दिया है किसके इक्वल है ए के इक्वल है तो आप एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है ये इक्वल है आपके टेन एक्स की पावर वाई प्लस वाई टू दी पावर कॉटेक्स इक्वल्स टू ए मतलब किसी कॉन्स्टेंट ए के इक्वल है ठीक है आप यू भी मान सकते हो यहाँ पर ए लिखा है वैसे तो ए ही हम यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जो अभी हमने देखा है डी वाई ओवर डी एक्स के लिए क्या फॉर्मूला देखा है माइनस पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन आपका पूरा है ये किसी कॉन्स्टेंट ए के इक्वल है जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी कि अगर आपका यहाँ पर यू कोई फंक्शन है जो आपका किसी एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है वेरिएबल पे और ये आपका सी के इक्वल है मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल है ठीक है तो इसका जो आपका डिफ्रेंसीशन होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा तो सिमिलर केस आपका यहाँ पर भी बन रहा है ये किसके इक्वल है आपका फंक्शन ये फंक्शन आपका ए के इक्वल है दैट मीन्स अगर यहाँ पर आप डी ओवर डी निकालोगे तो आपका क्या आएगा वो ज़ीरो आने वाला है ठीक है जब आप यहाँ पर डी ओवर डी निकालोगे तो वो ज़ीरो आएगा दैर फो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला हो यूज़ होने वाला है वो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि उस वक्त आपका जो ये वाला पार्ट है डी ओवर डी ये आपका ज़ीरो हो जाएगा और फाइनली आपको डी वाई ओवर डी ये मिलने वाला है ठीक हो गया तो क्या यूज़ हो रहा है आपका फॉर्मूला डी वाई ओवर डी एक्स माइनस पार्शल डेरीवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ओवर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करने वाले तो पहले हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शल डेरीवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट में करना है एक्स के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो अगर हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई तो आपका कांस्टेंट होगा ठीक है तो ऐसे केस में आपका टेन एक्स टू दी पावर वाई क्या होगा आपका डिफ्रेंसीशन ये आ जाएगा आपके पास वाई टेन एक्स की पावर वाई माइनस वन क्योंकि अगर आपके पास एक्स टू दी पावर एन होता और एन अगर आपका कॉन्स्टेंट है तो आगे आ जाता एन एक्स और ऊपर क्या आता एन माइनस व
और कॉटेक्स का क्या हो जाएगा माइनस टेन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ये तो होगा क्योंकि y देखो आपका कांस्टेंट है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ए टू दी पावर एक्स से और यहाँ पर भी आपका ए कॉन्स्टेंट होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन ए टू दी पावर एक्स इन टू हो गया नेक्स्ट अगर हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तब क्या होगा आपका देखो तब आपका ये जो x है ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट होने वाला है तो अगर आपका यहाँ पर टेन एक्स कॉन्स्टेंट है मतलब a टू दी पावर y होगा तो क्या होगा a टू दी पावर y इन टू लॉग हो जाएगा मतलब टेन एक्स की पावर y इन टू लॉग टेन एक्स हो जाएगा प्लस y टू दी पावर कॉट x तो यहाँ पर क्या आपके y के रिस्पेक्ट में हो रहा तो क्या आपका x यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा तो क्या आएगा देखो कॉट x तो आपका आगे से आ जाएगा और y की टू दी पावर कॉट एक्स माइनस वन क्योंकि कॉट एक्स आपका यहाँ पर कांस्टेंट है ठीक है हमें निकालना क्या है यहाँ पर हमें निकालना है dy वाई ओवर डी तो dy वाई ओवर डी निकालने के लिए हमें ये फॉर्मला यूज़ करना पड़ेगा माइनस पार्सल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन पार्सल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y तो दोनों को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है बोला कि यू इक्वल्स टू कोई फंक्शन हमें भी दिया है आ, ये आपका डिपेंड कर रहा है वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई पे मतलब एक्स वाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है हमें प्रूफ करना है कि पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्सल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्सल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल्स टू जीरो है ठीक है तो इसमें हमें यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू निकालनी है पहले उसके बाद हमें इन तीनों को प्लस करना है ठीक है तो फंक्शन हमारे पास ये दिया रखा है तो हम पहले अज्यूम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वाई माइनस है इसको हम बहुत सिंपल कर लेते हैं ये आपका ए की इक्वल है जेड माइनस आपका बी की इक्वल है और जो आपका x माइनस वाई है वो किसके इक्वल है आपका c के इक्वल है इसको हमने सिंपल तरीके से ऐसा लिख दिया तो आपका यहाँ पर u क्या बन जाएगा u किसके इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी जहाँ पर हम बोलेंगे कि वेर a b एन c आर फंक्शन ऑफ किसके फंक्शन है x y एन z के c किसका फंक्शन है आपका x y और z का ए बी सी आपके जो है ये आपके एक्स वाई और जेड के फंक्शन है ठीक हो गया अब ऐसे केस में हमें निकालना क्या है हमें यहाँ पर पार्शल डेरिवेटिव और यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड हमें यहाँ पर निकालना है ठीक है तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला आपका ये जो हमने अभी पढ़ा है ये आपका फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इसमें हमने देखा था कि अगर जब आपका जेड एफ ऑफ एक्स होमा वाई की इक्वल है कोई फंक्शन एक्स होमा वाई की इक्वल है जो डिपेंड कर रहा है एक्स होमा वाई पे और आपका एक्स और वाई फर्दर डिपेंड कर रहे हैं यू और वी पे तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला रहता है पार्शल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू यू का और पार्शल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू बी वी का आपका ये फॉर्मला रहता है लेकिन अभी क्या हो रहा है आपका यहाँ पर आपका जो यू है वो आपका डिपेंड कर रहा है किसमें ए बी और सी और फर्दर आपकी ए बी और सी किसमें डिपेंड कर रही है एक्स वाई और जेड पे तो एक एक करके यहाँ पर हम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू ए इन पार्शल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू बी इन टू पार्शल डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू सी इन टू पार्शल डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमने सेम फॉर्मला यूज़ करा है जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था ठीक है इसमें जो आपका एक्स और वाई है वो डिपेंड कर रहा था यू एंड वी पे तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था पार्शल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x इन टू पार्शल डेरीवेटिव x विथ रिस्पेक्ट टू u और यहाँ पर बोला था हमने पार्शल डेरीवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u और जब हमारा v था तब हमने बोला था ये आपका पार्शल डेरीवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू v और पार्शल डेरीवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू v अभी क्या हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ पर a b और c है ठीक है तो ऐसे केस में क्या बोल रहा हूँ पार्शल डेरीवेटिव a विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शल डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शल इन टू पार्शल डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्लियर हो गया यहाँ पर ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तभी आपको पता हो पता आगे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होंगे तो देखो क्या आएगा अभी आपका ए हमारे पास क्या है यहाँ पर ए हमारे पास वाई माइनस जेड था तो इसको हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये तो पूरा पार्ट आपका जीरो आ गया बी को पार्शल डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आएगा आपके पास माइनस और ये आपका ऐसे ही रहा C को अगर आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे किस चीज़ को इसको अगर आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आएगा वन और ये आपका यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है ठीक हो गया तो ये क्या बनेगा माइनस पार्शियल
विथ पी पार्शल डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वाई और यहाँ पर क्या है पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू सी इन टू पार्शल डेरीवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू वाई ये चीज़ हो गया पार्शल डेरीवेटिव ए विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर आएगा वन और ये आपका ऐसे ही रहेगा बी अगर हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आगा पूरा जीरो क्योंकि यहाँ पर आपका वाई है नहीं सी जो हमारे पास है एक्स माइनस वाई है तो ये क्या आएगा माइनस वन आएगा और पार्शल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू सी ये बनेगा तो क्या बना देखो पार्शल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस टाइम पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू सी ये चीज़ हो गया लास्ट आपका फाइनल क्या है पार्शल डेरीवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा ये जेड हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा ठीक है तो इसको भी हम कर लेते देखो क्या आएगा पार्शल डेरीवेटिव ऑफ ए यू विद रिस्पेक्ट टू ए और यहाँ पर जेड और यहाँ पर आपका z यहाँ पर भी z आएगा ठीक है तो यहाँ पर a के आपके पास y माइनस जेड है तो ये तो माइनस वन आ गया तो ये आपका यहाँ पर हो गया माइनस b देखो क्या है z माइनस एक्स है तो ये आ गया वन और ये क्या आ गया आपके पास c वाला ये आपका ज़ीरो आ गया ठीक है तो ये आपका फाइनल यहाँ पर बचा तो ये आपका ये बना यहाँ से ये यहाँ पर ये आया और पार्शल डेरीवेटिव ये विथ रिस्पेक्ट टू सबका ये चीज़ बना ठीक है अब तीनों का जब हम प्लस करेंगे तो आपका जो फाइनल किसके इक्वल आएगा ये जीरो के इक्वल आने वाला है आप करके देखोगे तो आपके जीरो के इक्वल यहाँ पर ये आएगा तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ होने वाला है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है बी एस सी एग्जामिनेशन पर तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन आपको कैसे हुए दोनों हमने फॉर्मलेस यूज़ करे जो अभी तक हमने पढ़ा था ये चार फॉर्मलेस एक हमने एम्प्लीसिट फंक्शन का पढ़ा था ये भी हमने यूज़ करा फर्स्ट क्वेश्चन पे और दूसरा हमने यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशियल निकालते हैं वो भी हमने देखा और इसके क्वेश्चन भी हमने एक सॉल्व करा है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर होप यू लाइक दिस वीडियो बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो नीचे मैंने आपको प्ले का लिंक भी दे रखा है डिफ्रेंशियल इक्वेशन का बाकी वीडियोज़ भी आप विजिट वहाँ से कर सकते हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो